நியூசிலாந்துக்கு எதிரான நேற்றைய போட்டியில இந்தியா உடைய ஆல்ரவுண்டர் ஜடேஜா விளையாண்ட போட்டிக்கு பின்னால பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு அவர் ரொம்பவே கோபத்தோட தான் களமிறங்கி விளையாண்டார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியா நியூசிலாந்து இடையிலான போட்டி நேற்று ரொம்பவே பரபரப்பா போச்சு முக்கியமா கடைசி மூணு ஓவர்கள் யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு பரபரப்போட உச்சத்தை தொட்டுச்சு இந்த போட்டியில இந்திய டீம் மோசமா திணறிட்டு இருந்துச்சு அப்போதான் சரியா இந்தியன் டீமுக்காக விளையாட ஜடேஜா களமிறங்கினாரு அவரும் தோனியும் இறங்கினதுக்கு பின்னால மொத்தமா ஆட்டமே மாறுச்சு ஒரு பக்கம் ஜடேஜா அதிரடியா விளையாட இன்னொரு பக்கம் தோனி பொறுமையா விளையாண்டு ஜடேஜாவுக்கு ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துட்டே இருந்தாரு இவங்க ரெண்டு பேருடைய பார்ட்னர்ஷிப் மட்டுமே நூறு ரன்களுக்கு மேலே இருந்துச்சு ஜடேஜா மொத்தம் ஐம்பத்தி ஒன்பது பால்ல எழுபத்தி ஏழு ரன்கள் எடுத்தாரு இதுல நாலு பவுண்டரியும் நாலு சிக்ஸரும் அடக்கும் ரொம்ப மோசமா தோல்வி அடைய வேண்டிய இந்தியாவை வெற்றியின் பக்கம் திருப்பினது ஜடேஜா தான் நேற்றைய போட்டியில ஜடேஜா ரொம்ப நல்லா விளையாடுறதுக்கு முக்கிய காரணம் இவருடைய அனுபவம் என்பதுதான் முதல் காரணம் ரஞ்சி போட்டிகள்ல சௌராஷ்டிரா டீமுக்காக விளையாடின இவர் முதல் தர போட்டிகள்ல மூணு சதங்களா அடிச்சிருக்காரு நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டெஸ்ட் விக்கெட்டுகளையும் எடுத்திருக்காரு அதே போல ஒரு நாள் போட்டிகள்ல நூத்தி எழுபத்தி ஆறு விக்கெட்டுகளை எடுத்திருக்காரு அதே போல இவர் ஏழாவது வீரரா களமிறங்கி பேட்டிங்ல டெஸ்ட் போட்டிகள்ல முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி இருபத்தி எட்டும் ஒரு நாள் போட்டிகள்ல முப்பது புள்ளி அறுபதும் ஆவரேஜா வச்சிருக்காரு ஐ பி எல் போட்டிகள்ல சென்னை டீமுக்காக இதை விட சிறப்பா விளையாடி இருக்காரு இந்த நீண்ட அனுபவம் தான் நேற்று போட்டியில அவருக்கு ரொம்பவே உதவிச்சு நேற்றைய போட்டியில இவர் அதிரடியா விளையாட சில சம்பவங்களும் காரணமா இருக்கு குஜராத்துடைய ஜாம்நகர்ல பிறந்த இவர் சின்ன வயசுல இருந்தே கிரிக்கெட் வீரராக வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்பட்டு இருக்காரு ஆனா இவருடைய அப்பா இவரை ராணுவ வீரரா ஆக்க வேண்டும்னு நினைச்சிருக்காரு இவருடைய அப்பா தனியார் நிறுவனத்துல வாட்ச்மேனா பணியாற்றிட்டு வந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஜடேஜாவுடைய அம்மா இரண்டாயிரத்து ஐந்துல விபத்துல உயிரிழந்தார் அதன் பின்னாலதான் இவருக்கு இந்தியன் டீம்ல ரொம்ப லேட்டா வாய்ப்பு கிடைச்சது கொஞ்சம் கொஞ்சமா முக்கிய நபரா உயர்ந்தாரு தோனி இந்தியன் டீமோட கேப்டனா வந்ததுக்கு பின்னால இவருக்கு டீம்ல நிலையான இடம் கிடைச்சது ஆனா தோனி போய் கோழி வந்ததுக்கு பின்னால ஜடேஜா புறக்கணிப்புக்கு உள்ளானாரு நல்லா விளையாடிட்டு வர ஜடேஜாவும் அஸ்வினும் டீம்ல இருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டாங்க ஜடேஜா முதல் தர போட்டிகள்ல சரியா விளையாண்டாலும் கூட டீம்ல இடம் பெற முடியாம கஷ்டப்பட்டாரு குல்தீப் சஹல் வருகைக்கு பின்னால ஜடேஜா மொத்தமா காணாமல் போயிட்டாரு நேற்று ஜடேஜாவுடைய கோபமான ஆட்டத்துக்கு பின்னால இந்த புறக்கணிப்பும் முக்கியமான காரணம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது நல்ல அனுபவம் இருந்தும் பல்வேறு போட்டிகள்ல சிறப்பா விளையாடியும் கூட உலகக்கோப்பை போட்டிகள்ல கடைசி நேரத்துல தான் இவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுச்சு அதே போல மும்பையைச் சேர்ந்த வர்ணனையாளரான சஞ்சய் மஞ்சரேக்கர் ரோஹித் சர்மாவை உயர்த்தி பேசி ஜடேஜாவ உதிரிகளின் வேறன்னு கிண்டல் பண்ணாரு இது அவருக்கு பெரிய அவமானமா இருந்துச்சு இதனாலதான் ஜடேஜா ஹாஃப் செஞ்சுரி அடிச்சுட்டு கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருந்தவங்க ரூமை பார்த்து பேட்டை சுத்தி காட்டினாரு அதே போல நேற்று நடந்த போட்டியில ஜடேஜா தன்னை நிரூபிச்சால் தான் அவருக்கான அடையாளம் உணவு உருவாக்கிக்க முடியும் இனி வரும் போட்டிகள்ல அவர் டீம்ல இடம்பெற வேண்டும்னா அதுக்கு கண்டிப்பா நேற்று சரியா விளையாட வேண்டும் அதை உணர்ந்த ஜடேஜா நேற்று ரொம்ப நல்லாவே விளையாண்டாரு இந்த தொடர் முழுவதும் அவரை பலரும் ஃபார்ம் இல்லாதவர்னு கிண்டல் பண்ணாங்க ஆனா எல்லாத்துக்குமே இப்ப ஜடேஜா பதிலடி கொடுத்து இருக்காரு நேற்றைய போட்டியில அவருடைய ஆட்டத்துக்கு பலன் இல்லாமல் போயிருக்கலாம் அவரால் போட்டியை வின் பண்ண முடியாமல் போயிருக்கலாம் ஆனா நூத்தி இருபது கோடி மக்களுடைய மனங்களை நேற்று ஜடேஜா வென்று இருக்காரு